ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി പ്രൈ അക്കാഡമി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ടോപ്പിക് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പം എന്താണ് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇത് ആർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് യൂസ് ചെയ്യാം പേഷ്യൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയും അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഇൻഫോം ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ കുറേ യൂസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു സേഫ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് സാധിക്കുന്നു ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസി സർവീസസിന് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഡി ഐ സി പിന്നെ എ ഡി ആർ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കോൺട്രി ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനും ഡി ഐ സി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വഴി വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫോം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിനെ അതുവഴി സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫർദർ സ്റ്റഡീസിനും എഡ്യൂക്കേഷണൽ യൂസിനും എല്ലാം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി എന്താണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് എന്തെന്ന് കിട്ടാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആർ ആൻ ഡി വർക്ക്സ് എന്ന് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ചാനൽസിൽ ഒറിജിനൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ചാനൽസ് എന്ന് കിട്ടാം തീസിസ് വർക്ക്സ് എന്ന് കിട്ടാം പേറ്റൻസ് എന്ന് കിട്ടാം ഇതെല്ലാം ഫേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതിനെയാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓക്കെ ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ റോ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോ ഡാറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ വേരിയസ് ജേണൽസ് സയൻറ്റിഫിക് ജേണൽസ് തീസസ് പേറ്റൻസ് ദർ ആൾ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി പ്രൈമറി ഡേറ്റ നമുക്കറിയാം പല ജേണൽസ് ഉണ്ടല്ലേ പല പേരുകേട്ട ജേണൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രൈമറി ആയിട്ട് അതായത് റിവ്യൂ അല്ല ഒറിജിനൽ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതെല്ലാം പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടുക ഓക്കെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ വന്ന ഡാറ്റയാണ് പക്ഷെ നമ്മളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനെ വേരിയസ് രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എസ്പെഷ്യലി എബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സിങ് സർവീസസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പബ്മെഡ് സ്കോപ്പസ് എം ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റാ ബേസിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് അതെല്ലാം റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലാതെ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആകാം റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റാ ബേസസ് എല്ലാം പബ്മെഡ്സ് കോപ്പസ് എം ബി ദർ ആൾ കോൾഡ് ആസ് എ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ വേരിയസ് എബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സിങ് സർവീസസ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫീസ് എല്ലാം വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറേ ഡാറ്റാ ബേസുകൾ അവൈലബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റാ ബേസിലെല്ലാം വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സിലാണ് ഇൻഡെക്സ് മെഡിക്യൂസ് മെഡ് ലൈൻ അതിൽ പാപ് മെഡ് പറ എം ബ്രെയിൻ എം ബേസ് മൈക്രോമെഡിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ പി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാമസിയൽ അബ്സ്ട്രാക്സ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സോഴ്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാതെ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് ഏതാണ് പ്രൈമറി
ഡ്രഗ് ബുലറ്റൻസ് ഫാർമോ ഫാർമോ കോപ്പിയാസ് നമ്മൾ ഓൾ ഡിസ്കസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ട്രഷറി സോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡി ഐ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് റീജിയണലാണ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺട്രീൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് റീജിയണിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സെൻട്രൽ ഡി ഐ സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അവിടെ അത് ത്രൂ നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത് കളക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഡ്രഗ് റിട്രീവൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഡെസിനിമിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഫർദർ സ്റ്റഡി അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ വരും അതായത് ഡി ഐ എൻ്റെ കീഴിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുലറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഐ ബി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡി ഐ ബി മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു ഡ്രഗ് ബുലറ്റിനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീസെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് വേരിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഡോസേജ് ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഡ്രഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐഡിയാസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇനി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ സർക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് വിത്തിൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സംഭവം സർക്കുലേറ്റ് ഉള്ളൂ അതും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല ഓക്കെ ഇനി അത് ആരാണ് മെയിനായിട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ അത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് പി ടി സി ആണ് ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്പിറ്റിക് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഉണ്ടാവുക അവരാണ് ഈ ഫുൾ ഡാറ്റ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് കയ